Spor Ekonomisi programından herkese merhabalar. Ben Yalçın Yaşar. Geçen haftalarda stüdyomuzda futbol üzerine konuşurken kadın futbolu ile ilgili sorular sormuştum ve aslında futbol cinsiyetçi bir yaklaşımla kadınlar oynamaz ya da bu şekilde bir bakışa sahip mi aileler diye sorular sormuştum. Bunun üzerine gelen e, konuk e, alın ve konuşalım gibi sosyal medyada e, bir, bir takım talepler oldu. Onun için bugün kadın futbolunu konuşacağız. Kadın futbolunun Türkiye'deki yerini konuşacağız. Ve bunun için de Atakaş Hatay Spor'un kadın futbol takımı teknik direktörü İknur Aktaş'la beraber bu konuyu e, masaya yatıracağız. İknur Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. E, hocam Hatay'da tesislerdesiniz şu anda. E, evet, tesisteyim. Başarılarınızın devamını diliyorum orada da e, yeni Teşekkür göreviniz. E, ben hocam e, bir girişte de söyledim. E, futbol, buradan direkt başlayarak e, e, devam edeyim. Futbol sizce cinsiyetçi bir yaklaşımla kadınlar futbol oynamaz, kadınlar voleybol oynasınlar gibi, kızlarımız voleybol oynasınlar gibi. Ailelerde bilinçaltında bir kodlama var mı sizce? Sporcu bulmakta zorlanıyor musunuz? Yoksa bu bir... Hurafe mi? Böyle bir şey yok mu? Eskiden böyle bir şey vardı evet çünkü e, futbol sert bir spora yani yapıya sahip olduğu için ve çok bilinmediği için yani genel olarak dünyada da böyle hani bizim e, kendi ülkemizde şimdi şimdi daha gelişiyor ama bizim oynadığımız dönemlerde tabii daha zordu yani e, biz futbol oynuyoruz dediğimiz zaman e, ne futbolu hani erkek futbolu mu diye hemen böyle bir cevapla karşılaşıyorduk. Hayır kadın futbol diyorduk. O zaman diyorlar yok kadın futbol mu oynar ya? Hani sanki futbolu bizler bilmiyormuşuz gibi. Yani sadece erkeğe özgü e, bir e, spor dalı olduğu benimsendiği için e, böyle şeylerle çok fazla karşılaştık. Fakat e, zamanın akıp gitmesi, senelerin de geçmesiyle birlikte yapılanmalarla, gelişimlerle şu anda çok daha iyi yerlere gitmekte kadın futbolu. E, bu e, kızlarımız tarafından futbol oynamaya sizler de eski bir oyuncusunuz hocam zaten. E, sizin de döneminizde dediğiniz gibi daha da zor olabilir. Belki kulüp bulmak bile daha zordu o dönemlerde. E, şu anda aileler mi daha çekingen, kızlarımız mı futbol oynamak konusunda daha çekingen oluyorlar? E, bu konuyla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz? Gözleminiz nedir yani? Bu Biraz konuda? aslında ailelerin e, yaklaşımı çekimserdi. Çünkü e, tamamen yapılanmayı bilmiyorlar. Eski şimdi... Kadın futbolu dediğiniz zaman çok açılımı yoktu. Ama şimdi açılımı var. Ne var? Okullarda altyapı zorunlu oldu. Çünkü kulüplerin altyapıları yok. Ee, olmayanlar var. Futbolcu yetiştiremedikleri için oradan alabilmemiz için bu zorunluluk oldu. Okullara yayıldığı için aileler çok daha fazla bilinçlenmeye başladı aslında. Ee, buna istinaden de e, şu anda kız çocuklarının daha çok oynama isteğiyle birlikte ailelerinin de kafasındaki bu algıyı kırmış oluyoruz. Yani artık aileler geliyor. Benim kızım var futbol oynamak istiyor. Ee, hocam kulübe yazdırabilir miyim? Veya herhangi bir yerde bu her bir şehir olabilirse olsun. Artık aileler geliyor bizlere. E, hocam peki e, bizi şu anda izleyen, tabii sizinle program yapacağımızı söyledikten sonra e, olumlu çok fazla tepki aldık ve mutlaka şu an kadın futboluyla ilgilenen birçok izleyici var. Ama bunu ilk defa hayatına dahil edecek olan kızlarımız da olabilir, ailelerimiz de olabilir. Herhangi bir şehirle ilgili konuşacak olsak toplamdaki tüm Türkiye ile ilgili bir kız çocuğu herhangi bir şehirde çok rahat bir şekilde kadın futbol oynayabileceği bir kulübe gidebilir mi? Takım sayımız Türkiye'de nasıl şu anda? E, artık şu anda gidebilirler çünkü eskiden kulüp bulmak zordu. Evet bizim oynadığımız dönemde çok kısıtlı bir e, kulüp sayıları vardı ve çok bilinmiyordu. Fakat şimdi e, Süper Lig'in kurulmasıyla beraber çok fazla kitleye ulaşmaya başladık. Çünkü e, bütün şehirlere yayıldı. Yani Süper Lig'de kaç e, takım varsa bunların bünyesinde kadın futbolu açıldığı için çok daha kitleye ulaşabiliyoruz. Peki, e, yani bu sporcu sayımız artıyor, kulüp sayımız artıyor. Bu demek oluyor ki milli takım seviyesinde de artık sporcular yetiştirebiliyoruz veya milli takımımızı da bir noktaya taşıyabiliriz kadın futbolunda. Evet. E, şu anda milli takım seviyesindeki durumumuzu da e, bizlere söylerseniz çok memnun oluruz. E, erkek futbolunda bu sene Dünya Kupası'na gidemedik ama kadın futbolunda hedefler nedir? Sporcularımızın durumları sizce nelerdir? Hatay Spor üzerinde de söyleyebilirsiniz. E, genelde de bunu söylerseniz sevinirim. 
Tabii ki de e, milli takımımızda şimdi hedeflerimiz tabii ki bizim de çok büyük. Yani sonuçta e, Türk vatandaşıyız ve her zaman desteklediğimiz bir durum. E, şu an yeni bir yapılanma içinde. Yani yeni bir e, geçiş süreci yaşıyorlar ve sponsorluklarla beraber daha güçlü ilerliyorlar. Ama e, şimdi şunu da dile getirmek istiyorum. Hani sponsorluklarla ilgili derken milli takımla alakalı. E, milli takım sponsorları olurken e, bu şekilde Tüm lige olmaları lazım aslında sponsor. Çünkü e, evet. e, bizler e, bu bütçeleri kaldırabilecek durumda değil. Süperlik takımları da olsa dahil e, bir süperlik ta, kadın takımını kurmak 5-6 milyona mal oluyor. Ama sonrasında gelir olmadığı için gider fazla olduğu için kapanma tehlikesiyle karşı karşı kalıyor. Çekilme şeyleriyle karşı karşı kalıyor. Bunun içinde olmaması için bizlerin de sağlıklı sporcular yetiştirip e, bu şekilde milli takıma takviyeler yapabilmemiz için e, sponsorlukların kesinlikle liglere de olması gerekiyor. Sponsorluklar... Ki biz de milli takımları destekleyelim. Evet zaten e, bu işteki en önemli aslında görev kulüplere düşüyor. Çünkü milli takımı e, bir üst tarafa çıkartacak şey sporcular. Sporcular da kulüplerden yetişiyor. Peki e, tabii ki e, bir güç var erkek futbol tarafında ve sponsorlar daha çok oraya gitmek istiyor. Daha çok orada bir hedef kitle var gibi görünüyor. Kadın futboluna sponsor olan firmalar e, sadece kadınları mı hedeflemiş olmalı yoksa sizin üzerinizden aslında tüm e, ülkeye bir reklam yapabilirler mi? Aslında yapabilirler. Şimdi bizim şöyle bir dezavantajımız oluyor. Bizim yayın hakkımız yok. Mesela Süper Lig takımları kuruldu. Evet çok güzel. Ee, dediğim gibi sponsorluklarla da lig desteklenirse bunun içinde de yayın, yayın hakkı ihalesine Süper Lig kadın futbol takımı da yani lig girerse bu şekilde bizde daha büyük destek sağlanıp ve sponsorların e, bu şekilde katkı sağlaması daha e, yüksek seviyede olur. Şimdi bizim yayın hakkımız olmadığı için, e, gelirimiz olmadığı için e, şimdi ve herhangi bir sponsor firma diyor ki e, ben tanıtımı nasıl yapacağım? Ha, tabii ki de şu anda sağ olun sizler gibi programlar var, gazete yayınları var vesaire bir şekilde göz önünde bulunuyoruz artık hani bundan dolayı. Ama yayın hakkı olmadığı sürece çok fazla göz önüne çıkamayacağı sürece de fazla sponsor adaylarını toplayamıyoruz. Ama bu şekilde bir uygulamaya gidilirse mutlak suretle sponsorlar tabii ki de çoğalır. Ama şu anda bile bir firmanın herhangi X bir firmanın kadın futbol takımı üzerinden ee, kendi ismini duyurması çok daha ön plana çıkıyor. Yani bunun örnekleri bizim şu anda Süper Lig'de olan birkaç kulüple alakalı var. Yani şöyle düşünün, daha e, takımlar sporun içinde olduğumuz için güvenilir oluyor. Güvenilir olan hani insanlara halka sunduğunda bir marka sunduğunda önce ne bekler? Güvenilirlik bekler. E, sporun içinde olan her şey güvenilirlik taşıdığı için bu tabii çok artı bir avantaj oluyor. Böylece sponsorlar daha fazla e, belki reklam bütçeleri ödemeden yani e, bir maliyetlerinin altında sponsor olup kadın takımıyla isimlerini çok daha duyurabiliyorlar. Hocam sizin söyleminizden şunu çıkartıyorum. De, e, kadın futbolun önündeki ekonomik en büyük engellerden biri ki konumuz spor ekonomisi zaten programımızda yayın ihalesi midir? Gösterilmiyor olması sebebi ile mi sizce sponsorluklar daha azdır? Böyle bir tespitiniz mi var? Benim için yani bu benim şahsi fikrim ve genel e, birçok hoca arkadaşlarımızla konuştuğumuzda ki tabii ki bu. Yani şimdi e, yayın haklarımız olsa bütün Türkiye'ye ulaşmış olacağız. Mesela diyoruz ya hala kadın futbol mu oynar? Yani halen daha süperlik kurulmasına rağmen kadınların futbol liginin olup olmadığını bilmeyen çok büyük bir kitle var Türkiye'de. Bu yüzden eğer yayın ihalesi verilirse bütün ülkeye e, hitap ederiz ve televizyonlarda maçlarımız yayınlandığı zaman çok daha güzel bir olgu oluşur. Yani ve e, statlar da dolar böylece. Şu an e, liginizde çok fazla aslında takım da var ve ben size şunu sormak evet. isterim. Tribünde Kimler var hocam? Yani kadın futbolunu kadınlar izler gibi bir algıda var mı acaba? Yoksa erkekler de bilet alıp tribünlerde e, bu futbolu keyfini Yok, yaşıyorlar mı? Hayır. Çok fazla karma kitle var. Yani aslında şu anda süperlik kurulduğundan beri yani yaklaşık biz 5 senedir falan e, bu ligde çok fazla seyirci kitlesine ulaşmaya başladık. Yani yayın haksız ama yayın hakkı olduğu zaman dediğim gibi 
çok daha güzel kitleye ulaşacağız. Ama kadın erkek karmayız yani. Biz en son oynadığımız maçta hatta Hatay'da e, türbün full doluydu. Peki hocam size bir e, soru da şöyle sormak isterim. Tabii sizin futbol oynadığınızı veya antrenörlük yaptığınızı bilmeyen insanlar olabilir ve bir kafe restoranda yemek yerken yan masada yapılan bir futbol sohbetinde kadınlar ne anlar ya futboldan ya da kadınlar futbol konuşmaz ya da futbol oynayamaz gibi bir söylem olduğunda reaksiyonunuz ne oluyor? Bunu da çok merak ediyorum. Çünkü siz bu işe ömrünü adamış birisiniz aynı zamanda. Aynen. Ya reaksiyonla çok tepki vermemeye çalışıyorum tabii. Çünkü kimseye yetişemezsiniz. Herkesin algısını değiştiremezsiniz. Bazı çok düz mantık bakan erkek kitlesi var. Hala daha karşılar. Yani kadının futbol oynayamaz e, durumuna karşılar. Ve böyle insanlara hani bu lafı anlatmak veya bunu izah etmek zordur. Yapamıyorsunuz. Yani mesela pozisyon tartışabilirim onunla. Faal olup olmadığını, offside olup olmadığını vesaire futbolun içinde gerektirdiği durumları anlatmak anlatırım. Fakat karşımdaki bunu bile anlamak istemeyecek derecede olabiliyor. Çünkü onu kabullenmiyor. O yüzden çok fazla reaksiyon göstermiyorum. Ama çoğu insanda var. Konuştuğumuz zaman, aa hocam diyor hani ne kadar güzel ya bir kadının hani futbol bilmesi, e, hani bunu tartışıyor olabilmek. Çok güzel bir şey diyor. Mesela ben çoğu arkadaşımın eşleriyle de karşılaştım. Ya baksana ne güzel. Hoca işte ekstra yani değişik bir iş gibi geliyor insanlara. Keşke diyor sen de böyle bilsen diyor futbolun güzel olur falan şakalaşıyoruz bazen. E, hocam peki. E, yani siz... işte dediğim gibi reaksiyonlar böyle. E, peki hocam e, sizinle ilgili aynı zamanda branşınızla ilgili e, şöyle de bir gözlemim var. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Bu ayrıma maruz kalan sanki nadir branş futbolmuş gibi yani güreşte, tekvando'da, basketbolda, voleybolda böyle bir ayrıma çok e, düşülmezken futbolda böyle bir ayrım varmış gibi şahsi olarak gözlemimi de bildirmek istiyorum size. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Katılıyorum doğru böyle bir durum var. Yani belki dediğim gibi e, çok sert erkeksi göründüğü için sporun hani böyle baktıkları için. Halbuki ben buna çok karşıyım dediğiniz gibi sonuçta. Ee, ekstrem sporlar işte ne bileyim dövüş sporu güreş olsun e, tekvando olsun çok daha sert sonuçta birebir fiziki e, durumlarla çarpışıyorsunuz tamam futbolda da çok sert durumlar pozisyonlar oluşuyor ama bu kadar değil ama bir algı var fakat bu algıyı biz zamanla çok daha kıracağız ve ben inanıyorum şuna e, hep de söylüyorum bir gün kadın futbolu Türkiye'de erkek futbol izleyicisine çok fazla yaklaşacak. Kadın futbolunun seyri çok daha güzel olacak. Umarım hocam çünkü ben geçen haftalarda sorduğum sorudan sonra kadın futbolcular tarafından da takip edildiğimi fark ettim ve reaksiyon olarak Hı -hı. kadınlar tabii ki futbol oynarlar deyip söz hakkı istediklerini de aslında belirten söylemlerde oldular bana sosyal medyada. Peki hocam bir de aynı zamanda sporun ekonomik boyutuyla ilgili bakacak olursak bizlere ürün üreten yani sizin branşınıza özgü tekmelik, çorap, forma ya da benzeri ürünleri üreten tekstil firmaları içinde yeni bir pazar mıdır e, kadın futbolu? Yani üretilenler kadınlara özel olarak da ayrıca üretiliyor mu? Böyle bir eksik varsa da dile getirmek isteyebilirsiniz. Belki de tamamlanmıştır bu. Ee, çok güzel bir noktaya değindiniz. Bunu çoğu kişi deni, değinmedi yani böyle bir şey. Evet böyle bir problemimiz var. Ee, sadece milli takım da yoktur. Çünkü oraya özgü yapılıyor ama kulüpler bazında veya bizlerin ulaşabileceği bu şekilde çok fazla kadın bedenine yani uygun. Çünkü bizler Türk halkı olarak çok fazla fiziki şartları e, atıyorum çok aşırı uzun boylu veya bir Avrupa genelindeki bir fizik anatomisine sahip değiliz. O yüzden bedenler hep küçük olduğu için ne tekmelikte, ne çorapta, ne üstte, ne kamp eşofmanlarında tabii ki ulaşamıyoruz. Haliyle erkek bedeninin en küçük durumundaki eşyalar siparişler veriliyor. Artık sponsorlar kimse. Onlar geldiğinde de işte bütün takım aldır aldır terzilere gidiyorlar. Yani küçültmek için veya daraltmak için. Yani bu aslında bana göre çok büyük bir e, pazar ve piyasa. Yeni ayrıca en büyük sorunumuz krampon. Yani biz kadınlar olarak çünkü ayak numaralarımız genelde küçük olduğu için krampon bulamıyoruz. 
E, bu problemlerinizi e, umarım şu an bizi dinleyen e, üreticiler e, <gülüyor> dikkate alırlar. Çünkü önemli bir problem olduğunu düşünüyorum ki e, benim de kadın futbol oynayan arkadaşlarım var. Dilara buradan da e, bizi izlediğini tahmin ediyorum. Dilara mesela e, antrenman sezon öncesinde kramponun ayrı, eldivenin ayrı, ayrı ayrı e, baktığını, bunu bulmak için uğraştığını, zorlandığını tespit evet. etmiştim. Çünkü muhtemelen erkek reyonundan bunları satın alıyordu. E, peki e, oradaki gözlemimi bir soruya çevireyim. Kadın, sahada da kadın olarak bir moda takipçisi ve kendine dikkat eden bir sporcu mudur sahada da? Onu da sormak isterim. E, dikkat eden bir sporcu olması gerekiyor. Şimdi bizim yıllardır bunu kırmak istediğimiz bir tabu var. Hep zaten erkek futbolu gibi hep, hep böyle e, üstümüze yapıştığı için bu şey. Özür dileyerek söylüyorum. E, yani bir biz bir bireyiz, biz kadınlarız. Ve kadınlar olarak mutlaka e, saha içinde yani saha dışında nasıl bakımlıysak ki öyle olmalıyız. Saha içinde de bunun gerektirdiğini yapmamız gerekiyor. Şu anda artık tamamen e, saha içinde de gayet bakımlı kızlarımız. E, kadın futbol sayımız artıyor. Tekstilcilerimize de aynı Hı. zamanda üretici firmalara da sponsor firmalara da bir seslenmiş olduk. Peki aynı zamanda da tekrardan sporcu bulma, yaratma bu burada sporcu havuzu oluşturabilmek için sosyal medyanın gücüne inanıyor musunuz hocam? Sosyal medya sizce branşınızdaki e, farkındalığı arttırdı mı? Sosyal medya sizce sporcu bulmanızı kolaylaştırıyor mu? E, sosyal medyanın branşa katkısıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. Kesinlikle katılıyorum çünkü sosyal medyanın gücü çok büyük. Dünyada da böyle artık bir firma bile reklamını yapsa, bir tanıtımını yapsa sosyal medya üzerinden yapıyor. Çünkü çok fazla kitleye ulaşabiliyorsunuz. Ee, bunun nazarında da bizler de öyle. Yani sosyal medya e, çok fazla kitleye ulaşabileceğimiz bir platform bence çok iyi. Ama her şeyden önce gene bizim en önemli şeyimiz e, sosyal medyadan da ziyade altyapıların oluşması Kulüp altyapılarının e, yapılandırılması, yani kulüplere hiç diyorum ya her şeyin başı destekten geliyor, maddi destekten. Bunlar sağlandığı sürece kendi altyapılarımızı oluşturabilirsek sağlıklı bir şekilde, destek verebilirsek maddi olarak bizler de daha fazla çocuğu, e, kız çocuğu yetiştirebiliriz aslında. Peki. Ama şu an e, bu, bu tarz desteklerimiz olmadığı için ve düzenleme olmadığı için maalesef şu andaki en büyük platformumuz evet sosyal medya. E, hocam e, bu soru e, aslında çok kritik bir soru. Şu anda herhangi bir profesyonel futbol kulübüne gitsek, e, erkek takımı olan kadın futbol takımı şubesi kurmak istiyoruz desek sizce alacağımız reaksiyonlar nelerdir? Yani e, böyle bir ön yargı var mıdır ya da tesiste yer yok gibi sebeplerle acaba bizi orada görmezden mi gelirler? Bunu belki de yaşadınız, bununla ilgili de bir şeyler söylerseniz memnun olurum. Ya şimdi şöyle bir durum oluyor. E, i̇ster istemez kadın takımısınız, futbol takımısınız. Bazen e, ister istemez yani şimdi ko komple bir tesisten bahsettiğiniz zaman e, ya erkek altyapı oyuncuları kalıyor oluyor ya A takım kalıyor oluyor. Genelde A takımın e, tabii ayrı oluyor ama sonuç itibariyle bir kadın takımı gelmesi gerekiyor. Aynı şey bizim. Bununla ilgili tabii ki de problemler yaşanıyor. Fakat bir kulübe gidip dediğiniz gibi hani kurmak istiyorum evet ama e, bu kurma aşamasına gelene kadar e, bir sürü şey çıkıyor sana soru kitlesi. Hedefimiz yani ne olacak? Kaç soru. sporcu lazım? Ne kadar e, ücret i̇şte gerekecek? Aslında en önemli şey nereye geliyor biliyor musunuz? Gene maddiyata geliyor. Yani bir kulübe gittiğiniz zaman biz evet e, böyle bir şeyi kurmak istiyoruz kadın takımı dediğinizde diyor ki e, geliri nasıl? E, yani bu profesyonel kadar. seviyede de profesyonel seviyede de böyle olduğunu düşünüyorsunuz. Yani her kurum tabii ki ne kadar yatırıp ne kadar kazanacağına ha. tabii ki bakabilir işletme gözüyle ama futbol ya da spor kulüplerine de bu şekilde mi bakılıyor? Şunu da eklemek isterim. Yani aslında her kulüpte de böyle değil. Tabii ki de imkanı olan tabii kulüpler ki. var, olmayan tabii. kulüpler var. Biz şu anda ben kendi şahsım adına söylüyorum. Ben şanslı bir yerdeyim. Hatay Spor'dayım. Ee, çok değerli bir başkana sahibiz Lütfü Savaş'a. Ee, kendisi inanılmaz spora destek veren bir başkan. Zaten her branşta böyleyiz. Ki keza e, voleybol takımımız, erkek voleybol takımı şampiyon oldu. Ee, bütün branşlara ve kadın futbolda bu sene Süper Lig'e katılmakla beraber e, bütün imkanlarını seferber ediyorlar. Yani ilk girmemize rağmen e, şu anda çok ciddi desteği var kendisinin bu, bizlere. Buradan sonsuz teşekkür ediyorum başkanımıza. 
Ama dediğimiz gibi yani her kulüp böyle değil. E, mutlaka bu ekonomik krizi olan kulüpler zorlanacaktır. Ama olanlarda da ciddi desteği sağlıyorlar. Hocam peki e, aynı Ama zaman... Ama yine söylüyorum. Çok Buyur, özür diliyorum. Buyurun hocam. Buyurun. Yine söylüyorum mutlak suretle bizim yayın ihalesinde olmamız gerekiyor. Umarım bu çağrınızı şu anda yetkililer dikkate alırlar ve bu çağrıyı umarım dinleme şansı veriyoruzdur şu anda yetkililere. Peki bir kadın olarak şu anda CV'nizde UEFA lisansları var ve en üst seviyede hoca kategorisinde yer alıyorsunuz. Bu lisanslara ulaşmak için zaten sporcu olmak çok zorken, Aynı zamanda bunun antrenörlük seviyesine ulaşırken daha önce de bunu konu etmiştik. Sizin de dile getirmek isteyeceğinizi düşünerek size de sormak isterim. Bu lisansların bedeli oldukça yüksek ve bu da bir ekonomi. Bunu evet. da kabul ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu da buradan gelir elde etmesi gerekiyor. Bunun ulaşılabilirliğiyle ilgili bazı e, sorunlar olduğunu söylemişlerdi. Siz de bunu bir sorun olarak görüyor musunuz? Mevlalar gerçekten yüksek mi sizce? Evet, yani çok yüksek. Mesela bizim e, bir önceki kursumuzda, etabımızda alt kademedekinde sadece kadınları açmışlardı. Orada e, atıyorum, ilk söylüyorum 10 bin liraysa bedel, e, kadın antrenörler olduğumuz için opsiyon tanıdılar, yarı yarıya fiyat indirdiler. Hani e, biraz ayrım yaptılar ama bunda da çok haklılar. Çünkü biz erkekler kadar bütçelerde kazanmıyoruz kulüplerde. Yani bu... Bunun nazarında eğer bir indirime gidilmeyecekse de e, mutlak suretle kulüplerin destek vermesi gerekiyor. Mesela ben atıyorum Hatay Spor'dayım şu anda. E, yeni lisans belge yükseltmeye gideceğim. E, bunu kulübüm karşılayabilir ama bunu atıyorum maaşımdan kesinti yapabilirler. Veya peşinatımdan kesinti yapabilirler. Veya ufak ufak olur. Çünkü e, totalde ödeyeceğin zaman çok maliyeti yüksek kalıyor bize. Çünkü bizler daha Profesyonel olmadığımız için o bütçelerde kazanmıyoruz. Kazanmadığımız için de kadın antrenörleri en azından e, kulüplerin desteklemesi gerekiyor. Peki hocam Maddi son açıdan. soru olarak size şunu sorarak programı sonlandırmak istiyorum. Bir kadın antrenör olarak bir gün e, futbolun daha ağır olduğu erkek tarafında sizleri ya da sizin mevkidaşlarınızdan birini görme imkanımız olur mu sizce? Futbol oraya evlenir mi? Bir profesyonel erkek futbol takımını bir kadına sizce emanet ederler mi? <gülüyor> yani şöyle bir durum var. Benim tabii ki de hedeflerim, ideallerim çok büyük. Ben bir röportaj verdiğimde bunu söyledim. E, i̇stediğim bir takıma, A takıma yani hoca olarak geleceğimi, dünyada bir ilki yapmak istediğimi... Söyledim inşallah bunu gerçekleştireceğim ben bir gün bu tabuyu yıkacağım eminim ama tabii ki de çok yolum var çok öğrenmem gereken şey var e, o aşamalardan geçtikten sonra e, gerçi birkaç hocamızla böyle süperlik hocamızı anlattığımda idealerim bunu biraz gülümse ve tebessüm geliyor hocam çok zor falan diye ama o, hocam umarım ben umarım idealerinize umarım idealerinize inanıyorum. ulaştığınız e, günleri görürüz çünkü çok başarılı i̇nşallah. işler yapıyorsunuz yayınımıza katıldığınız için de Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Umarım kadın futboluna ses olmayı başarmışızdır. Çok teşekkürler. Ya ben ben teşekkür ediyorum. Ee, sizler bizleri konuk ettiğiniz için, bu platformda seslerimizi duyurabildiğimiz için ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere hocam. Ekotürk ekranlarında spor ekonomisi programında bugün kadın futbolu üzerine konuştuk. Ben size esenlikler dilemeden önce son bir haberimizi de vereceğim. Ondan sonra tekrar farklı bir programa geçeceğiz. Ekotürk'e konuşan milli Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı sezona beklediklerinden daha iyi başladıklarını belirtti ve kariyer planlarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Siz bu haberi izlerken görüşmek üzere diyorum. Aslında bu sene beklemizden çok daha iyi başladı çünkü benim için sadece öğrenme ve tecrübe kazanma yılıydı. E, ama neredeyse ilk yarıştan e, puan savaşına gir girmenin ucundaydık. E, o yüzden şu anki öncelikli hedefim aslında ilk onun içine girip puan savaşına katılabilmek. Devamında da aslında oradan daha gelişmek istiyoruz. Formula 1'in şu anki sezonu için neler söylersin? Özellikle Ferrari demin de söylediğimiz gibi çok başarılı başladı Red Bull'la beraber. Senin hayalinde, gönlünde bir takım var mı? Aslında evet, bu sezon çok heyecanlı başladı. Ee, yeni takımlarla beraber, yeni şampiyon yani takımlarla beraber Ferrari tekrar görmek çok güzel tabii ki. Ee, umarım bütün sezon böyle heyecanlı yarışlar izleyebiliriz. Ee, ama takım tercihi benim için yapmak çok zor çünkü hepsi benim için çok büyük bir hedef olduğu için e, tercihten çok herhangi birine girmek benim için en büyük hedefim.